നമസ്കാരം ശുഭരാത്രിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില വ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് അതുപോലൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് പരിചയപ്പെടാം ശ്രീ കൊച്ചിൻ കമറുദ്ദീൻ വെൽക്കം സർ താങ്ക് യു കൊച്ചിൻ കമറുദ്ദീൻ എന്നുള്ളൊരു പേര് ഇന്ന് മാറിയിട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങളാവുന്നു അല്ലേ എത്ര വർഷമായി സാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വരെ ഞാൻ ഈ കലാരംഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ നിർത്തി എവിടെയും പോകാതെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ കാർണിവൽ പരിപാടിയായിരുന്നു ഈ ടി വിയുടെ വരവോടുകൂടി ഈ പരിപാടിയൊക്കെ പുറയിലൊക്കെ വലിഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിർത്തി എന്നെ പോലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒക്കെ നിർത്തി ഇപ്പം ഞാനൊരു ചെറിയ സൈക്കിൾ ഷോപ്പൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് കാർണിവൽ പരിപാടികൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താണെന്ന് പറയാമോ സാർ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് എവിടെ അങ്ങനെ ഇല്ല ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് അങ്ങനത്തെ സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് പഴയ പണ്ട് അതിനെ റെക്കോർഡ് ഡാൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പം അതിനെ സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ കാർണിവൽ എന്ന് പറയുന്നത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം ഗാനമേള അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാജിക് പരിപാടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ ഒന്നിലും മിമിക്രിയോ എന്തെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡബ്ബു ഡാൻസ് എന്ന് പറയും ഡബ്ബു ഡാൻസ് ഈ ഡബ്ബ് പാട്ടും മ്യൂസിക്കും കൂടെ ഇപ്പോഴാണ് പാടി ആടുന്നുണ്ടല്ലോ മുമ്പ് അത് മൈക്ക് മാത്രം കെട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് പാടും ആടുകയും ചെയ്യും അതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റാണ് റെക്കോർഡ് ഡാൻസ് റെക്കോർഡ് ഡാൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ മാത്രമുള്ള ചില ചെറിയ നാടകങ്ങളുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ നാടകങ്ങൾ കോമഡിയാണ് ആ നാടകം നടത്തിയ തീർന്ന പരിപാടി ഇത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നടത്തുമ്പോൾ രണ്ട് ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ പരിപാടി അത് അന്നൊക്കെ രണ്ട് രൂപ ടിക്കറ്റ് ആദ്യം നാലണയായിരുന്നു പിന്നെ എട്ടണ പന്ത്രണ്ട് അണ അങ്ങനെ രണ്ട് രൂപയിലായി രണ്ട് രൂപയിലോട് കൂടിയാണ് ലാസ്റ്റ് ആയത് ഈ പരിപാടി സ്റ്റോപ്പായത് പിന്നെ പണ്ട് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഈ സൂചിയറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സൂചിയർ അതിലാളുകൾ അതിലാണ് കാശ് കിട്ടുന്നത് അത് പോലീസ് പെർമിഷൻ വേണം സ്കിൽ ഗെയിം പെർമിഷൻ വേണം അതൊക്കെ പോലീസിൽ നിന്നൊക്കെ പെർമിഷൻ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും അത് അന്ന് നടത്തുക ഇപ്പം അതൊന്നും ഇല്ല സാറിപ്പോൾ ഞാനൊരു പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞ സാർ ഏത് പാട്ടായിരിക്കും പാടും ഞാൻ ഒരു പഴയ നാടകഗാനം പാടാം സാർ നാടകഗാനങ്ങളുടെ ഉസ്താദാണെന്ന് അറിയാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരെണ്ണം കേട്ടിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ ഞാൻ പഴയ കെ പി എസ് സിയിലെ ഒരു പാട്ട് പാടാം കെ പി എസ് സിയിലെ സർവേ കല്ല് എന്ന് പറയുന്ന നാടകത്തിൽ ദേവരാജൻ മാഷർ ട്യൂൺ ചെയ്തത് ഒ എൻ വി സാറ് രചിച്ച് ജോർജ് മാഷർ പാടിയ ഒരു പാട്ട് ഞാൻ പാടാം സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷൻ മാഞ്ഞു പോകയോ മാഞ്ഞു പോകയോ മാരിവില്ലിൻ തേന്മലരെ മാഞ്ഞു പോകയോ മാഞ്ഞു പോകയോ നീള നീള പാടങ്ങളെല്ലാം കൊതിതുള്ളി നിൽക്കവേ നീള നീള പാടങ്ങളെല്ലാം കൊതിതുള്ളി നിൽക്കവേ തേന്മലർ തൂകാൻ ഉൾക്കൊള്ളിർ പാകാൻ നീ വരില്ലേ മലരെ മാഞ്ഞു പോകയോ മാഞ്ഞു പോകയോ കടലിൽ നിന്നൊരു കുമ്പിൾ വെള്ളവുമായി കരിമൂകിൽ മാനത്ത് വന്നു 
കടലിൽ നിന്നൊരു കൊണ്ട് വെള്ളവുമായി കരിമൂകിൽ മാനത്ത് വന്നു മിഴി നട്ടു നിന്നൊരു മാടത്തിൻ മാറിൽ അഴകുറ്റ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂത്തു മിഴി നട്ടു നിന്നൊരു മാടത്തിൻ മാറിൽ അഴകുറ്റ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂത്തു ആരിവില്ലിൻ തേൻമലരെ മാഞ്ഞു പോകയോ ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇത്ര ഹിറ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയല്ലേ പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ നാടകാനങ്ങളൊന്നും അങ്ങോട്ട് ആരുടെയും മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആരും അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ഇപ്പൊ നാടകം ഇല്ലല്ലോ എന്നാലും ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നാലും നാടകാന ഗാനങ്ങളില്ല എല്ലാ നാടകത്തിലും ഒരു മൂന്നും നാലും പാട്ടുകൾ വീതം പലരും പാടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് കാരണം അന്ന് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ഇതല്ലാതെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട് കാണാൻ അന്ന് ഒരു ഉത്സവം വന്നാൽ അടുത്ത് ഒരു അമ്പലത്തിലോ പള്ളിയിലോ ഒരു പരിപാടി വന്നാൽ നാടകം ഉണ്ടാവും നാടകത്തിൽ പാട്ടുകൾ ഉള്ളൂ ആ പിന്നെ സിനിമ കാണണമെങ്കിൽ നാലെണ്ണ രണ്ടെണ്ണ ഒക്കെ കൊടുത്ത് നാട്ടും പുറത്തുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ദൂരമൊക്കെ പോകണം അവർ സിനിമ കാണില്ല അവർക്ക് ഇത് തന്നെ ഉള്ളു ആഘോഷിക്കാൻ സന്തോഷിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ആ അന്നത്തെ ആ പാട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ കണ്ട വർഷങ്ങളോളം അവർ ആ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ നീലക്കോയിൽ എല്ലാവരും ചൊല്ലണ് എല്ലാവരും ചൊല്ല ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും പഴയ കാലത്തുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവരെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ആ പാട്ടുണ്ട് അവർ അന്ന് ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നൊരു സിനിമ കണ്ട അത് മറന്നു പോയി പിന്നെ എല്ലാവരും പറയും പഴയതാണ് പുതിയത് അങ്ങനെയല്ല പുതിയതിൽ നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അടിപൊളി പാട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ട്വൻറ്റി മുതൽ എന്ത് റിസാക്ഷി ഈ അടുത്ത് കളിച്ച ഒരു സിനിമയല്ലേ എന്ത് നല്ല പാട്ടാണ് ഒരു ഡോയിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് സിനിമകളൊക്കെ കാണാറുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴും ആ കാണും കാണും സിനിമ കാണും നാടകം എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ചെന്ന് കാണും ഗാനമേള എവിടെയെങ്കിലും പോയി കേൾക്കും അറിയും കാരണം പണ്ട് ഇതിലൊക്കെ ജീവിച്ചതല്ലേ അപ്പൊ അത് കാരണം മനസ്സിന്റെ ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ദേവരാജൻ മാഷ് ഒരു പാട്ട് പാടാം അരിവാളിയിലെ കണ്ണറിയുന്നോളെ ആ മരത്തിൻ പൂന്തണലിലെ വാടി നിൽക്കുന്നോളെ വാടി നിൽക്കുന്നോ വാളം വെളിയിൽ കണ്ടറിയുന്നോളെ ആ മരത്തിൻ പൂന്തണലിൽ വാടി നിൽക്കുന്നോളെ പൊന്നരി വാളം വെളിയിൽ കണ്ണറിയുന്നോളെ ആ മരത്തിൻ പൂന്തണലിൽ വാടി നിൽക്കുന്നോളെ വാടി നിൽക്കുന്നോളെ കുടിലിൻ പൊൻ കതിരാം കൊച്ചുറാണിയാളെ കൺകുടിലെ നിനക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊന്നു പാടാം നമ്മളൊന്നു പാടാം ഓണനില പാലകൾ ഓടി വരും നേരം എന്തിനാണ് എൻ കരളെ നൊന്തു പോണ കള്ളി കരളെ കൺകുളിരേ കൻ കരളെ കൺകുളിരേ കൻ കരളെ കൺകുളിരേ നിന്നെ 
ഓർത്തു തന്നെ പാടുകയാണെൻ കരൾ പോരാടുമൻ കരങ്ങൾ പോരാടുമൻ കരങ്ങൾ എന്ത് രസം ഇപ്പോഴും പാടുന്ന കേൾക്കാൻ സാർ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നു എന്ന് പാട്ട് കേട്ടാൽ തോന്നില്ല പാട്ട് എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ടൊക്കെ വെക്കും സെറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടില് പഴയ മൈക്ക് സെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പറയണം അതിലിരുന്ന് ഇടക്കിടക്ക് ഈ ഇതൊക്കെ വെച്ച് പഴയ ഓർമ്മക്ക് വേണ്ടി ഇതെല്ലാം കേൾക്കും പഴയ സൗന്ദരരാജന്റെ പാട്ടുകൾ മുഹമ്മദ് റാഫിയുടെ പാട്ടുകൾ പിന്നെ കൊച്ചിയില് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയപ്പെടണം ഒരു പഴയ നമ്മുടെ ഒരു ഉസ്താദ് ഉണ്ട് മെഹബൂബ് ഞങ്ങളൊക്കെ ബായി ബായി എന്നാ വിളിച്ചിരുന്നത് ആ മൂപ്പരാണ് മറ്റേ മറ്റേ നമ്മുടെ നീലക്കുയിൽ സിനിമയിൽ മാനെന്നും വിളിക്കില്ല മയിലെന്നും വിളിക്കില്ല മാടത്തിൻ മണി വിള ഒരുപാട് സിനിമയിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട് ആ വയുടെ ഒക്കെ ആ പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിങ്ങനെ കേട്ട് ഈ ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം സാർ എങ്ങനെയാണ് ആ ഗ്യാപ്പ് കൊണ്ടുപോയത് അതിങ്ങനെ നാട്ടിൽ അവിടെ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ചില്ലറ പണിയൊക്കെ എടുത്തും പിന്നെ ചില കലാരംഗത്തൊക്കെ പോയി ചില കുട്ടികൾക്ക് ചില സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഡാൻസൊക്കെ പഠിപ്പിക്കലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൊടുപ്പി അടുത്താണ് സൈക്കിൾ ഷോപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഹാപ്പിയാണ് ഹാപ്പിയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു സംഘടനയുണ്ട് ആലുവേലി യു സി കോളനി എൽഡേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ പ്രായമായവരുടെ ഒരു സംഘടന കുറച്ച് വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോഴും സജീവമാണ് അതിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കമ്മിറ്റി കൂടുമ്പോൾ മീറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോൾ എല്ലാവരും പൊതുയോഗം ഉള്ളപ്പോൾ ഓരോ പാട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാടും പിന്നെ ഈ എൽഡേഴ്സിൻ്റെ അവരുടെ ഇടയിൽ സ്റ്റാറാണ് അല്ലേ പരിപാടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പാട്ട് വേണമെന്ന് അവർക്ക് നിർബന്ധമാണ് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും പഴയത് ഒരെണ്ണം വെച്ച് കാച്ചുകയും ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷം എല്ലാവരും പ്രായമായവരല്ലേ അവർക്കൊക്കെ ഈ പഴയ പാട്ടുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ അവർ പറയും പോകാൻ നേരത്ത് ഓ ഞങ്ങൾ ഒരു പത്ത് വർഷം ഞങ്ങളത് ഇറങ്ങിപ്പോയി അടുത്തത് കെ പി എസ് സിയിലെ തന്നെ ഒരെണ്ണം പഴയ പാട്ട് പാടാം കെ എസ് ജോർജിന്റെ ഓക്കെ ുകളിൽ വല്ലം പാടി വരും തെന്നലേ തെന്നലേ ഇല്ലിമുളം കാടുകളിൽ വല്ലം പാടി വരും തെന്നലേ തെന്നലേ അല്ലിമലർക്കാവുകളിൽ വള്ളികളിൽ ഊഞ്ഞലാടും തെന്നലേ തെന്നലേ അല്ലിമലർക്കാവുകളിൽ വള്ളികളിൽ ഊഞ്ഞലാടും വെയിൽ നിന്നു വിളയാടും ഇഴലില്ല നിലമാണ് ഇവരാനും നേരമില്ലാതെന്നല്ലേ വെയിൽ നിന്നു വിളയാടും ഇഴലില്ല നിലമാണ് ഇവരാനും നേരമില്ലാതെന്നല്ലേ ഇളവില്ലാ വേല ചെയ്തു തളരുന്ന നേരമാണ് ഇതുവഴി പോരുമോ നീ തന്നല്ലേ തന്നല്ലേ ഇളവില്ലാ വേല ചെയ്തു തളരുന്ന നേരമാണ് ഇതുവഴി പോരുമോ നീ തന്നല്ലേ തന്നല്ലേ ുകളിൽ നല്ലലം പാടി വരും തെന്നലേ തെന്നലേ അല്ലി മലർക്കാവുകളിൽ വള്ളികളിൽ ഊഞ്ഞലാടും തെന്നലേ തെന്നലേ അണിയൂവാനോവിയത്തിൻ മണിമാല തന്നേക്കാം അണയൂനി കനി പോലും തെന്നലേ അണിയൂവാനോവിയത്തിൻ മണിമാല തന്നേക്കാം അണയൂനി കനി പോലും തെന്നലേ 
കരിവാള ചിരി പൊട്ടും കുളിർ കൈയിൽ ചന്ദനവും പനി നീരും കൊണ്ടുവരും തെന്നലേ തെന്നലേ കരിവാള ചിരി പൊട്ടും കുളിർ കൈയിൽ ചന്ദനവും പനി നീരും കൊണ്ടുവരും തെന്നലേ ുളം കാടുകളിൽ തല്ലലം പാടി വരും തെന്നലേ തെന്നലേ ചില്ലി മുളം കാടുകളിൽ തല്ലലം പാടി വരും തെന്നലേ തെന്നലേ അല്ലി മലർ കാവുകളിൽ വള്ളികളിൽ ഊഞ്ഞലാടും തെന്നലേ തെന്നലേ അല്ലി മലർ കാവുകളിൽ വള്ളികളിൽ ഊഞ്ഞലാടും തെന്നലേ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേജ് ഷോസ് കാണുമ്പോ സാറിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം തോന്നാറുണ്ട് പണ്ട് സാറ് സജീവമായിട്ട് നിന്നിരുന്ന ഒരാളല്ലേ ഇപ്പൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാൻസ് പാട്ട് പാട്ട് പാടിയ വെറും പാട്ട് പാടി പോരാൻ പറ്റില്ല ഡാൻസ് കളിക്കണം കൂടെ നിർബന്ധമായി മാറി ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വേണം ഇപ്പൊ സ്റ്റേജിൽ കയറിയ പാട്ട് പാടിയാൽ മാത്രം പോരാ പോരല്ലോ കിടന്ന് തുള്ളയും വേണം എന്നാലേ ഓഡിയൻസിന് ഇഷ്ടപ്പെടും ഓഡിയൻസിനെ കയ്യിലെടുക്കണം എങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാം വിജയിക്കുള്ളൂ തന്റെ ഓഡിയൻസിനെ തുള്ളാൻ വിട്ടു കൊടുക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടി തുള്ളാൻ വേണ്ടി പാടണം അവർക്കും തുള്ളാൻ വേണ്ടി പാടണം അവരെ നമ്മൾ തുള്ളിക്കണം അന്നത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു സാർ അന്ന് പാടും പിന്നെ ഒരുവിധം അടിപൊളി പാട്ട് പാടുന്നവരുണ്ട് ഇത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സൈലന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് കൂടാതെ അടിപൊളി പാട്ട് പാടാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് നമ്മളെ പോലത്തെ കളവന്മാരിക്ക് ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവര് ഈ ചില്ലിമുളൊക്കെ പാടുമ്പോൾ അവര് കയറിയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കയ്യും കാലത്ത് പൊക്കിയാണ് കാണിക്കും അപ്പൊ അറുപത് എൺപത് വയസ്സ് വരെ അനങ്ങാണ്ടിരുന്നവരൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഒന്ന് അനങ്ങും കയ്യും കാലൊക്കെ പൊക്കിയിട്ട് അതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കും സാർ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരുപാട് നാടകമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കാർണിവലില് തന്നെ പത്ത് പതിനഞ്ച് നാടകങ്ങളുണ്ട് ഹാസ്യ നാടകങ്ങൾ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഈ അഭിനയിച്ചത് പള്ളൂർത്തിയില് ബ്ലൂട്രോണിക്സ് ഐ ടി ഐ പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോളേജ് ഉണ്ട് ബ്ലൂട്രോണിക്സ് ഐ ടി ഐ കോളേജ് അതിൻ്റെ മാനേജർ എം ഡി ഒരു പ്രകാശ് പണിക്കർ സാറാണ് മരിച്ചുപോയി മൂപ്പര് മൂപ്പര് തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഒരു നാടകം ഇറക്കി സർപ്പക്ഷേത്രം അതില് ഒരു പ്രധാന കോമഡി വേഷമായിരുന്നു ഞാൻ പത്തൊമ്പത് സ്റ്റേജ് ഓടിയുള്ളൂ അന്നത്തെ ഒന്നേ കാല ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയ നാടകമാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബസ്സൊക്കെ വാങ്ങി മൂപ്പര് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലേലം വിളിച്ചെടുത്ത് പിന്നെ നഷ്ടം വന്നു രണ്ട് ആർട്ട് ഡയറക്ഷന്മാര് ത്യാഗരാജൻ സുജാതൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് സുജാതൻ രണ്ട് മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷന്മാര് ജെറിയാമൽ ദേവ് മഞ്ഞൾ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ ജെറി അമൽ ദേവും എം കെ അർജുനൻ മാഷും കൂടെ രണ്ട് പേര് ഒരു നാടകത്തിന് അപ്പൊ തന്നെ ചെലവിന്റെ കാര്യമാണ് ആ എട്ട് പാട്ട് ബിഗ് ബജറ്റ് നാടകം പക്ഷെ പത്തൊമ്പത് സ്റ്റേജ് കളിച്ചോളൂ മൂപ്പര് കാരണം അത് ഇറക്കിയപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സൂര്യ സോമയുടെ എസ് എൽ പുരം സദാനന്ദൻ സാറിന്റെ ഇത് രാജൻ പി ദേവി വന്ന ഒരു നാടകം ഉണ്ടല്ലോ കാട്ടുകുതിര കാട്ടുകുതിര അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോ എല്ലാ നാടകങ്ങളും ഔട്ടായി പോയി ആ കൂട്ടത്തിൽ ഔട്ട് ആയതാണ് ഞങ്ങളെ നാടകം സ്റ്റേജ് ഇല്ല കാട്ടുകുതിര നേരത്തി പരത്തി ഓടുകയാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു നാടകത്തിൽ അതിനുശേഷം അവരുടെ രണ്ടാമത് ഭ്രാന്തന്മാർ പാവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാടകം ഈ സാർ തന്നെ അതിലും അഭിനയിച്ചു പിന്നെ മൂപ്പര അത് നിർത്തി അങ്ങനെ നാട്ടിൽ ഈ രണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ സിനിമയിൽ ഒരു ദിവസം വർക്കിന് വേണ്ടി പോയി സെവന്റി എം എം സിനിമ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ അപ്പച്ചൻ സാറിന്റെ പടയോട്ടം അത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലായിരുന്നു അത് എല്ലാവർക്കും പോകാൻ മടിയായിരുന്നു കടലിൽ ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഈ അടിമകളുടെ വേഷം പായ്ക്കപ്പലില് പായ്ക്കപ്പലിലാണ് കടലിലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവർക്കും പോകാൻ മടി 
അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു പത്ത് പതിനാല് പ്രൊഫഷണൽ നാടക ട്രൂപ്പുകൾ അന്നുണ്ടല്ലോ അവിടേക്കൊക്കെ എഴുത്തയച്ചിട്ട് ഓരോ ഒരു പേരെ ഈ രണ്ട് പേരെ ഓരോരുത്തരെയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വിളിച്ചു അങ്ങനെ കൊച്ചിൻ ബ്ലൂട്രോണിക്സിൻ്റെ പേരിൽ പോയതാണ് ഞാൻ സാറ് പറഞ്ഞ എന്നോട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു കടലിൽ നീന്താനൊക്കെ അറിയുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോയി പത്ത് ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു കടലിൽ അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മാസം ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടത്തിയിട്ട് ബെൻഡിങ്ങിലിരിക്കുന്ന ഈ പടം പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റാതെ ഈ രംഗം ചിത്രീകരിക്കാൻ പറ്റാതെ രാമചന്ദ്ര ബാബു എന്ന് പറയുന്ന ക്യാമറമാൻ ഉണ്ടല്ലോ പഴയ മൂപ്പർക്കും വരാൻ മടിയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അസിസ്റ്റൻറ്റിനെ വിട്ടത് ജെ വില്യംസ് എന്ന് പറയും ക്യാമറമാൻ ഭയങ്കര ബിരുദന എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചാടി കയറിക്കോളും മൂപ്പരാണ് വന്നതാണ് കടലിൽ ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നു അങ്ങനെ നസീർ അപ്പച്ചൻ ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ആയിട്ട് കടലിൽ പോയി പത്ത് ദിവസം കൊള്ളിയാമ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാനുണ്ട് സാമൂതിരിപ്പാറ കടലിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് മയിലുകൾക്കപ്പുറമാണ് അവിടെയാണ് സാമൂതിരി രാജാവിൻ്റെ തല വെട്ടിയത് ആ പാറയെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് അവിടെ വെച്ചാണ് ചിത്രീകരിച്ചത് നസീറിനെ കൊണ്ടുപോയി അടിമകൾക്ക് വിൽക്കുന്ന രംഗം പിന്നെ ഈ അടിമകളുടെ വേഷം പിന്നെ ഈ കപ്പലിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള യുദ്ധം ഷണ്ട് അച്ഛൻ കുഞ്ഞാണ് വില്ലൻ അങ്ങനെ പത്ത് ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിങ് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ആരും എല്ലാവരും ഛർദ്ദിച്ചു കടൽ ചൊരുക്കാറ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വന്നു ഞാൻ മാത്രം ഛർദ്ദിച്ചു ഞാൻ ഛർദ്ദിച്ചില്ല നസീർ ഛർദ്ദിച്ചില്ല അപ്പച്ചൻ ഛർദ്ദിച്ചില്ല ഈ അപ്പച്ചൻ്റെ മോനായിരുന്നു ഡയറക്ഷൻ ജിജോ പുന്നൂസ് ജിജോ സാറ് വരെ ഛർദ്ദിച്ചു അവരൊക്കെ ഗുളിക കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഗുളിക ഒന്നും ഫലവത്തായില്ല എല്ലാവരും ഛർദ്ദിച്ചു അങ്ങനെ പത്ത് ദിവസത്തെ വർക്ക് നടത്തി പടം ഷൂട്ടിങ് ഒറിജിനലായിട്ട് കാറ്റും മഴയും വന്നു കാറ്റും കോളും വന്നു എല്ലാവരും പേടിച്ചു പോയി പക്ഷെ ഈ വില്യംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാറുണ്ടല്ലോ പുള്ളി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് സീൻ എടുക്കാമെന്ന് അപ്പം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു സാറ് ഓരോന്ന് മരിക്കാൻ പോണ് ഈ സമയത്ത് ഈ ഷൂ സാറില്ല നമുക്ക് ഈ രംഗം എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ടാക്ക് എടുത്തു ആ ഒറിജിനാലിറ്റി ആയിട്ട് കിട്ടി ആ സമയത്താണ് അച്ഛൻ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലണ രംഗം ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഈ കാറ്റും കോളിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ അപ്പം ഈ ഇതാ പേമാരി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു ഷോട്ട് ഉണ്ട് എനിക്ക് ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും അടിമയുടെ വേഷമാണ് അന്ന് കൊച്ചു പയ്യൻ ആണ് ആ രംഗമെല്ലാം ചിത്രീകരിച്ച് അപ്പോൾ കട കരക്ക് വന്നപ്പോൾ ജനങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഷൂട്ടിങ്ങിന് ബേപ്പൂര് തുറമുഖത്ത് നിന്നാണ് പോയത് അപ്പോൾ ഈ കപ്പലും ആളുകളും നസീറും ഒക്കെ കാറ്റത്ത് പോയെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക ആ കരക്ക് പക്ഷെ കരക്കടുത്ത് വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു അടുക്കാൻ പറ്റേ നസീർ എവിടെ അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് അപ്പച്ചൻ എന്തിയേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അവരെ കാണിച്ചാലേ അടുപ്പിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പത്തേ മാരി അങ്ങനെ നസീറിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതേ നസീർ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതേ അപ്പച്ചൻ ഇതേ ഉണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാർ കൈയടിച്ച് പാസ്സാക്കി രണ്ട് കരയിലും ജനം നിൽക്കുക അല്ല മരിച്ചു പോയെന്നും വിചാരിച്ചിരിക്കുക പായ്ക്കപ്പൽ ഷൂട്ടിങ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ കരക്ക് അടുപ്പിച്ച് അന്ന് എല്ലാവരും ആളുകളൊക്കെ വലിയ സന്തോഷമൊക്കെ ആയി ഏതാണ്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പടവും പുറത്തിറങ്ങി പ്രസാദിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ ഡബ്ബിങ് ഒക്കെ നടത്തി പടം ഇറങ്ങി നൂറ് ദിവസം ഓടി സരിതയില് ആ അതില് രണ്ട് പെങ്കൊച്ചിനെ കെട്ടിച്ചു ഒരു മോൻ വിവാഹം കഴിച്ചു ഇനി ഒരു മോനെ കെട്ടാനുണ്ട് ഒരു മോളെ കെട്ടിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ഒരു മാന്റെ വിവാഹമാണ് ഇപ്പൊ അടുത്ത് തന്നെ അടുത്ത മാസം രണ്ടാമത്തെ മകൻ മൂന്ന് പെണ്ണ് രണ്ടാണോ അപ്പൊ ഒരുപാട് നന്ദി ശിവരാത്രിയിൽ വന്നേല് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിൽ വളരെയധികം നന്ദി മോൾക്കും ജീവൻ ടി വിക്കും ശിവരാത്രിയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും നാളെ കാണാം